Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat Teman-teman semua terutama para penulis dan penerbit Wajib tahu tentang adanya perubahan pengusulan atau pengajuan ISBN Beberapa bulan kemarin sempat rame sih Tentang Usulan atau ajuan SBN yang kemudian ada berbagai kebijakan-kebijakan baru Tetap di sini Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang layanan angka standar buku internasional atau USBN, maka diatur berbagai kebijakan pengelolaan USBN. Ada banyak aturan yang perlu diperhatikan, baik oleh penulis maupun oleh penerbit. Ketika akan mengusulkan atau mendaftarkan naskah bukunya, mendapatkan untuk mendapatkan ISBN. Apa saja syarat-syaratnya yang harus dipenuhi? Di dalam pasal 9 dijelaskan ayat 1 bahwa pendaftaran judul ISBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan huruf B dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan. Apa saja persyaratan atau dokumen persyaratannya? Yang pertama, surat permohonan pendaftaran judul ISBN dengan kop surat resmi pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi stempel. Ini juga pada peraturan sebelumnya juga ada. Jadi ada permohonan untuk pendaftaran ISBN kepada perpusnas yang ditandatangani basah dan di stempel Yang kedua Surat pernyataan keaslian dari penulis bermatre Ini yang baru Pada kebijakan sebelumnya Belum ada kebijakan uh, Surat pernyataan keaslian karya dari penulis yang bermatre Pada aduan Setelah dikeluarkannya peraturan Perpustakaan Nasional berkaitan dengan pengajuan ISBN maka penulis harus membuat surat pernyataan keaslian karya dengan ditempeli matre. Ini juga menjadi perhatian bagi penulis ya. Sehingga nanti kalau ada penulis yang ingin mau menerbitkan buku ke penerbit, maka paling tidak untuk surat pernyataan ini juga harus sudah disiapkan karena mesti akan diminta oleh penerbit. Yang ketiga, Melampirkan naskah akhir terbitan dengan format dokumen portable berekstensi PDF Jadi ada namanya file dummy yang diikut sertakan di dalam pengusulan atau pengajuan ISBN Bentuknya PDF yang disampaikan kepada perpusnas Yang keempat surat izin penerjemahan dari pemilik hak cipta bagi karya yang akan diterjemahkan Jadi kalau Bapak Ibu menulis buku terjemahan Maka mencantumkan surat izin dari pemegang hak cipta Contoh misalnya saya mau menerbitkan hasil terjemahan buku Yang saya terjemahkan dari penulis A maka saya harus mendapatkan surat izin atau memiliki surat izin untuk menerjemahkan karya tersebut. Itu juga dilampirkan dalam usulan ajuan ISBN. Surat izin penerjemahan itu dimungkinkan jika ada. Kalau tidak ada masih bisa di masih bisa diberikan tapi kalau ada bisa diikut sertakan sehingga menjadi penting dan yang kelima adalah surat pengalihan penerbitan jika ada maka juga mencantumkan surat pengalihan e, penerbitan itu adalah lima syarat dokumen yang diperuntukkan bagi pengusul 
atau uh, untuk mengajukan ISBN sehingga tidak sembarang buku sekarang bisa diajukan untuk mendapatkan ISBN karena ISBN ini juga menjadi sangat penting dan krusial dalam uh, dunia perbukuan yang mana nomor ISBN ini akan dicatatkan naskah-naskah buku naskah-naskah yang akan diterbitkan melalui perpusnas maka dengan pengaturan ini diharapkan para penulis para penerbit juga taat dan bisa melengkapi karena jangan sampai nanti dalam proses penerbitannya ada beberapa penerbit yang ditangguhkan untuk ajuan ISBN-nya dan ini juga terjadi beberapa bulan uh, yang lalu karena berbagai kasus yang yang menimpa sehingga ada beberapa penerbit yang kemudian ISBN-nya lama atau bahkan ada beberapa penerbit yang tidak bisa mengajukan ISBN karena berbagai hal. Oleh karena itu, ke depan dalam proses penerbitan semoga penerbitan di Indonesia akan semakin berkualitas, akan semakin baik, akan semakin mendorong untuk pengembangan kualitas literasi secara nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terus produktif untuk melahirkan banyak karya. Salam Kang Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.